Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos al santuario. Qué lindo es darle otra vez la bienvenida a todos a la Casa de la Virgen, encontrarnos como cada día para celebrar al Señor. Qué lindo poder participar juntos, ustedes en casa, nosotros desde la Casita de la Virgen, de este encuentro que nos anima a seguir esperando al Señor, a esperar con, con alegría, con confianza, ese Señor que viene, que va a venir ahora en, en la Navidad. En esta Eucaristía vamos a celebrar la misa en acción de gracias por la operación de Susana a la Virgen de Luján de Laura. Pedimos también por la pandemia que sufre el mundo y la pronta recuperación de sus enfermos, por la pronta aparición de una vacuna contra el COVID-19, por los fallecidos de COVID-19 y el consuelo de sus familias. Una intención particular de Celeste, Alicia, Elena, Daniel, Fabián, Olga, Roberto y sus familias, Damián, Leandro y Leonardo. Una intención particular de la familia Mendoza Bianchi, por la protección de las dos vidas. Rezamos por las intenciones de Andrea Mara, Patricia, Pedimos por la salud de milagros a Ana Virginia, Federico Gol, Orlando Guzmán, Constantino, Limay, Máximo y Guillermo Corbalán, Jorge Alfredo Báez, Matías, Mariela Andrea Soria, Ana, Alicia, Celina, Elena, Sofía, Bocha, Clara, Belén, Tomás, Alfredo, Daniel Iglesias, Ana, Valeria, Blas Antunes, Elian Junilla, Nelly Grucio, Nora Bermúdez Rosa, Villarreal Aurora. Pedimos por el eterno descanso de Hugo Ricardo Lacerense, María Elena Gastaldi, Yukio Okada, María Esther Naco, Indalecio Panagiota, Alejandro, María Cabrio, difuntos de las familias Cabrio, Giormesino y Viola, Horacio, Florencia, Aida, Abel y Raúl López Somoza, María Eutimia Villegas a los 100 años de su natalicio, Norberto Orlando Francisco Graciano, Norberto Orlando Cecino, Juan Carlos Inda, difuntos de las familias Inda Cassett, Jorge Galecio, Elian Francisco Graciano, Horacio Pintos, Hermelinda Apodaca, Concepción González, Santiago Sediari, Asunción y Sandalio Peñalba, Cesario y Antonio Diamante, por las almas del purgatorio. Pedimos también por todas las intenciones que ustedes están dejando en el chat del santuario. Nos disponemos a la celebración de la Eucaristía, al encuentro con el Señor. El corazón generoso de una joven fue la casa de Dios con nosotros. La promesa del Señor que ella recibe abre las puertas a una nueva humanidad. Recibimos el mismo desafío. Nuestro Dios sigue viniendo. Abramos nuestro corazón a la llegada del reino.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridas hermanas, queridos hermanos, bienvenidos a la Casa de la Virgen. Ya estamos prontos a recibir al Señor. Les deseo que su paz esté en todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Estamos ya cerquita a la noche buena y a la Navidad. Y nos preparamos con la esperanza luminosa de la fe. Por eso al encender esta cuarta vela de este tiempo en que venimos preparándonos, este tiempo de Adviento en que venimos dilatando nuestro corazón para recibir al Señor, le pedimos a Él que nos regale la luz de la esperanza. Señor, regalanos tu luz, regalanos tu fe, regalanos tu esperanza, para que todo lo que es imposible para nosotros no lo sea para vos. Ven, Señor Jesús. Ven, Ven Señor, Señor Jesús. Jesús. Los invito a pedirle con humildad perdón al Señor. Señor, vos nos regalás la gracia, el don de la fe. Y nosotros seguimos mirando la vida, seguimos pensando y sintiendo como si no tuviéramos fe. Eso nos hace caer en la desesperanza y también en el desamor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y que Dios, que es un Padre bueno y rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, nos regale el perdón de los pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Oremos. Señor, derrama tu gracia en nuestros corazones y ya que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, Condúcenos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios anuncia a David que su familia nacerá el Salvador y que su reino durará eternamente. Lectura del segundo libro de Samuel. Cuando David se estableció en su casa y el Señor le dio paz, librándolo de todos sus enemigos de alrededor, el rey dijo al profeta Natán, Mira, yo habito en una casa de cedro, mientras el arca de Dios está en una tienda de campaña. Natán respondió al rey, Ve a hacer todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Pero aquella misma noche, la palabra del Señor llegó a Natán en estos términos. Ve a decirle a mi servidor David, así habla el Señor. ¿Eres tú el que me va a edificar una casa para que yo la habite? Yo te saqué del campo de pastoreo, de detrás del rebaño, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Estuve contigo donde quiera que fuiste y exterminé a todos tus enemigos delante de ti. Yo haré que tu nombre sea tan grande como el de los grandes de la tierra. 
fijaré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que tenga allí su morada. Ya no serán perturbados ni los malhechores seguirán oprimiéndolo como lo hacían antes, desde el día en que establecí jueces sobre mi pueblo Israel. Yo te he dado paz, librándote de todos tus enemigos, y el Señor te ha anunciado que Él mismo te hará una casa. Si cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas y afianzaré su realeza. Seré un padre para él y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí y tu trono será estable, estable para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo aclamamos, cantaré eternamente el amor del Señor. Al Salmo respondemos, cantaré eternamente el amor del Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones. Porque tú has dicho, mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo. Cantaré eternamente el amor del Señor. Yo sellé una alianza con mi elegido, hice este juramento a David mi servidor, estableceré tu descendencia para siempre. Mantendré tu trono por todas las generaciones. Cantaré eternamente el amor del Señor. Él me dirá, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le aseguraré mi amor eternamente y mi alianza será estable para él. Cantaré eternamente el amor del Señor. El misterio, el secreto de Dios, se llama Jesucristo y se nos ha revelado. Lectura del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, gloria a Dios que tiene el poder de afianzarlos según la buena noticia que yo anuncio, proclamando a Jesucristo y revelando un misterio que fue guardado en secreto desde la eternidad y que ahora se ha manifestado. Este es el misterio que por medio de los escritos proféticos y según el designio del Dios eterno, fue dado a conocer a todas las naciones para llevarlas a la obediencia de la fe. A Dios, el único sabio por Jesucristo, sea la gloria eternamente. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios cumple su promesa. Elige a María como madre de Jesús para establecer su casa en medio de nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. 
Pero el ángel le dijo, no temas María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, «Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra». Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya estamos cerquita de la noche buena, el jueves, noche buena, el viernes, Navidad. Y entonces necesitamos prepararnos para celebrar este misterio de nuestra fe. Necesitamos prepararnos lo mejor posible en este contexto en el que estamos, sin poner la excusa de la circunstancia, porque es verdad, es verdad, llegamos cansados a fin de año, un año tan difícil, un cansancio extra, todos los años ya por ser diciembre uno llega cansado, pero este hay una carga de cansancio personal y social muy importante. Todo lo que ha producido la pandemia, todo lo que está produciendo la pandemia, ha generado una forma, una manera de estar que realmente todos lo sentimos. Vieron, Hay como una especie de peso colectivo. Todos sentimos ese peso que nos abruma, porque además también las noticias que uno recibe son tan difíciles. Entonces, todos tenemos ganas de una pronta salida, pero la verdad es que hay tanta confusión en el mundo y en nuestro país, es difícil. Pero en estas circunstancias tenemos que prepararnos, tenemos que que vivir la Navidad de manera religiosa. Les propongo entonces llegar a la Navidad más religiosamente. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa? Significa tener una fe viva, una fe activa, activar la fe. Que la fe que tenemos esté bien viva en esta semana y en esta Navidad. Todo lo que sabemos de Jesús, todo lo que sabemos de Jesús, todo lo que hemos aprendido de Jesús desde chiquitos, todo lo que hemos vivido este año, ahora tenemos que poner nuestra fe activa, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de interpretarlas, nuestra manera de sentir, nuestra manera de hacer, ese don que Dios nos ha regalado, ese don por el cual todo se ha transformado en nosotros, todo. Miramos la vida, pero también vemos más, sentimos más. Toda esa fe que tenemos necesitamos activarla, necesitamos hacerla viva, una fe viva. Les propongo entonces... Llegar a la Navidad así, con una fe viva. Y la palabra de Dios hoy nos ayuda a esto, porque Lucas es un gran catequista. Nosotros en la Iglesia tenemos muchos manuales, muchos libros de catequesis, pero Lucas, los evangelistas, son los grandes catequistas del misterio de la fe. Entonces hoy el evangelista Lucas nos invita a ver 
dos realidades, el anuncio del ángel y también nos invita a ver la respuesta, el anuncio y la respuesta. El evangelista, el evangelista Lucas, como catequista, invita a descubrir que ese que viene es el Mesías, el hijo de David, el hijo de Dios. Y todo este texto que hemos proclamado está lleno de significado para el pueblo creyente, para nosotros. Yo rápidamente digo algunas cosas, pero me detengo en el ángel Gabriel, en la Virgen, en la alegría, en el hijo de David, en la obra del Espíritu. El ángel Gabriel ya había aparecido en el Antiguo Testamento y justamente hablándole a un gran profeta, a Daniel, sobre el Mesías, y el ángel Gabriel le había anunciado a Daniel las primeras profecías del Mesías, y justamente es el ángel Gabriel el que se le acerca a esta joven virgen, como había dicho también el profeta Isaías. Y además, cuando venía en los tiempos mesiánicos iba a surgir una alegría, que es lo primero que le dice el ángel a la Virgen, alégrate. Este tiempo es el tiempo de la alegría por la presencia de Dios. Dios es el que trae la alegría. El ángel Gabriel, la Virgen, la alegría. Y además esta seguridad de que el que nace tiene asegurada la ascendencia davídica a través de su padre José, el esposo de esta virgen. Y además el ángel le dice que esto va a ser obra del Espíritu por una intervención divina. Lucas se esmera para decirnos, miren que ese que viene no es cualquiera. Presten atención que este no es un profeta más, no es un hombre más. Por eso, queridas hermanas, queridos hermanos, aquí necesitamos una fe viva que nos ayude a ver que este que viene no es cualquiera, no es uno más. Este es el hijo de David, este es el hijo de Dios. Este es el Mesías que va a instaurar entre nosotros un reinado de Dios distinto, una intervención de Dios distinta. Dios es con nosotros, Dios está con nosotros. La fe nos invita a descubrir que este no es cualquiera. La Navidad, que tiene mucho de comercial también, lo diríamos así, sin quejar, sin queja, pero con un cierto gusto a, a tristeza, hace del pesebre como una especie de obra, uso una palabra que delata mi edad, una obra rococó, vieron como demasiada edulcorada, ¿no? Entonces uno cree que ese chiquitito en la paja de, 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 la, de la cunita y, y el pesebrito y las lucecitas. Y entonces por ahí a veces las imágenes o un pesebre edulcorado no nos ayuda a descubrir que ese que viene no es uno más. Ese tiene sobre sus espaldas la transformación del mundo. Pero también está la respuesta de la Virgen, esta jovencita que lo primero que le pregunta al ángel, ¿cómo puede ser esto? Yo no conozco varón, como yo soy virgen. No es una duda a lo que le está diciendo el ángel. Está asegurando entonces de que ella, lo que se engendra en ella no viene de hombre, 
no es criatura humana solamente. También es criatura de Dios, creación de Dios. El Hijo de Dios que se hace carne en el seno de la Virgen. Y la segunda intervención de María, bueno, hágase en mí, como es tu palabra, Dios, como vos lo tenés pensado, como es tu designio, hágase en mí. Entonces la Virgen está abierta, dispuesta. Es la docilidad y la capacidad de ofrecerse toda ella para que Dios la transforme y en ella haga nuevas todas las cosas. ¿Cómo preparamos entonces la llegada a la Navidad? Con una fe viva, como María, creyendo que ese que viene no es cualquiera y tratando de que nuestro corazón se disponga a la novedad de Dios. El evangelista Lucas sitúa este texto al comienzo de todo, en un momento de la historia y en un lugar, como diciendo, esto no es un relato atemporal, ¿eh? se dio en un momento concreto y en un lugar concreto, pero es significativo que el lugar donde se da es en Nazaret, no es en Jerusalén, que era el centro. Es en Nazaret, un pueblito una aldea no conocida, no conocida, no figuraba ni en el mapa, una aldea escondida a una mujercita de pueblo, de aldea, de aldea, sencilla, humilde. Parece como que la gran transformación que Dios quiere operar en la historia y en la humanidad, ya desde el comienzo, es desde adentro, desde lo profundo, desde lo escondido. Entonces la fe nos ayuda a prepararnos ahí, en lo profundo, en lo escondido. Y uno creería que las grandes transformaciones comienzan adentro. La fe nos ayuda a empezar transformaciones en silencio, diríamos humildemente, pero bien adentro. No es una fachada. No es una cosmética la transformación que nos ofrece la fe. Cuando Dios viene, transforma desde adentro, desde Nazaret, desde nuestro Nazaret. Nosotros también tenemos lugares que son aldeas, en nosotros mismos. Y también en nosotros se esconde la virginidad, la pureza, la simplicidad. Y por eso, siempre cuando Dios viene, esto que le dice el ángel a la Virgen, pero mira, recordá que lo que para ustedes no es posible, sí es para Dios posible. Mucho de nuestra vida se hace imposible cambiarlo, transformarlo, pero a Dios no le es imposible nacer en Nazaret, en el seno de una Virgen, para Dios no le es imposible transformar las cosas. Entonces llegamos a la Navidad cansados y con una sensación de impotencia generalizada. Pero para Dios no le es imposible cambiar las cosas. Y entonces puede hacer una transformación profunda en un corazón violento. Hay personas que tienen una carga de violencia enorme, que no alcanzan la paz, la convivencia pacífica, que tienen violencia en las palabras, en los gestos. Tal vez convivís con una persona violenta. Y no es fácil, es imposible vivir con una persona violenta. Y sin embargo nosotros, aunque esto parezca utópico, creemos que la intervención de Dios es capaz de cambiar la violencia en paz. 
Y por eso la Navidad se nos llena de esperanza. Y por ahí hay corazones que son avaros, hay personas que son ricas en bienes materiales, tienen muchos bienes materiales, pero cargan el corazón de la avaricia. Son personas inseguras, con miedo, no tienen ganas de compartir, no les sale la solidaridad. Le es imposible la solidaridad, generar trabajo, compartir sus bienes. Y muchas veces se dejan estar en formas de pensar, en ideologías, que lejos de llevar a un mundo con más justicia, generan más injusticia. Y sin embargo, para los creyentes, los que creemos en esta intervención de Dios, como nos relata la palabra, Dios es capaz de cambiar un corazón avaro. Dios es capaz de hacer el milagro de la generosidad y del compartir en un corazón que se cierra. En estos tiempos, para nosotros, es un desafío en la Argentina que se legisle a favor de dos vidas, no de una sola. Y entonces uno ve que hay corazones, hay conciencias que se cierran. Y pareciera imposible a veces un diálogo fecundo, pareciera imposible a veces y hasta cuesta creer, por lo menos a nosotros desde nuestra visión, nos cuesta creer que alguien niegue la vida. Cuando la ciencia dice que ya es vida, que alguien la niegue. Y se escuchen argumentos que, en definitiva, a veces parece que lo único que hicieran es tratar de hacer más sencilla una ley de muerte, justificar una ley de muerte. Pero nosotros creemos con una fe viva que Dios es capaz de transformar los corazones y las conciencias con argumentos nuevos, distintos, tal vez desconocidos, porque ciertamente a veces la ideología, a veces las presiones mediáticas, a veces las presiones económicas, a veces las presiones internacionales, no dejan que entre en la conciencia la novedad. Bueno, pero es Navidad. ¿Y qué significa que es Navidad? Que el que se hace hombre es el Hijo de Dios el Mesías, y por eso son tiempos de alegría. Queridas hermanas, queridos hermanos cristianos que tenemos fe, no podemos llegar a la Navidad aún en las circunstancias difíciles sin la alegría. Sería negar que el que viene es el Mesías. Aún en las luchas cotidianas, la violencia, la avaricia o la injusticia de leyes injustas, estamos llamados a descubrir que el Señor es el que viene a transformar. Así que los invito a llegar a la Navidad de manera religiosa. ¿Qué es de manera religiosa? Preparemos el arbolito, preparemos el pesebre, pero eso no alcanza. Llegar de manera religiosa, nos dice el evangelista Lucas, es mirar todo de otra manera. Eso es lo que nos regala la fe. Te invito entonces a esto, ¿eh? llegar a la Navidad con fe. No enfríes la fe. Todo lo que sabes de Jesús, todas las experiencias que tenés de Jesús, ahora activalas, activalas. En esta semana, en este fin de año, activa la fe que Dios te ha regalado a lo largo de tu vida. No la dejes dormir, no la dejes que nadie te la arrebate. Que la fuerza a veces de lo mediático, de las circunstancias, no funcionen como un velo, como un velo que no te permite ver que Dios viene, siempre está viniendo, es el Mesías. Entonces, alegrate, alegrémonos, son tiempos de salvación. Proclamemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora entonces le pedimos al Señor, vamos a pedirle con fe, con una fe viva que nos deje llenar el corazón de esperanza. A cada intención respondemos, ven Señor Jesús, que se cumpla tu voluntad. Ven Señor Jesús, que se cumpla tu voluntad. Padre de bondad. Te pedimos por la Iglesia, el Papa Francisco y los obispos, para que anuncien con alegría la palabra de Dios. Oremos. Ven, Señor Jesús, que se cumpla tu voluntad. Señor de la historia, no queremos la violencia en nuestro país. Ayúdanos a encontrar la paz. Oremos. Ven, Señor Jesús, que se cumpla tu voluntad. Para que los enfermos en esta pandemia Encuentren en nosotros el consuelo y la esperanza que viene de Dios. Oremos. Ven, Señor Jesús, que se cumpla tu voluntad. Niño Jesús, te pedimos que protejas a todos los niños por nacer. Oremos. Ven, Señor Jesús, que se cumpla tu voluntad. Virgencita de Luján, te pedimos que ayudes a los enfermos, especialmente a los que están solos. Oremos. Ven, Señor Jesús, que se cumpla tu voluntad. Por la pronta beatificación de los servidores de la Virgen, el Cardenal Pironio, el Negro Manuel y el Padre Salver. Oremos. Ven, Señor Jesús, que se cumpla tu voluntad. Por todos los pedidos de los peregrinos de la Virgen que llegan al santuario. Oremos. Ven, Señor Jesús, que se cumpla tu voluntad. Padre, te pedimos que recibas nuestras súplicas y nos regales todo lo que con fe te pedimos por nosotros y por todos los hombres. Todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Después de alimentarnos con la palabra de Dios, preparamos la mesa de la Eucaristía. Presentamos nuestro Adviento para recibir a Jesús. Hacemos, queridas hermanas, queridos hermanos, para que este, esta ofrenda, este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio 
para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Te pedimos, Padre, que el mismo Espíritu que fecundó con su poder el seno de María, la Virgen Madre, santifique estos dones que hemos depositado sobre tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Damos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Mm. Alabarte, bendecirte y glorificarte, Señor Padre Santo, por el misterio de la Virgen Madre. Del antiguo adversario nos vino la ruina, pero en el seno virginal de la hija de Sión recibió la vida aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y surgieron para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que perdimos por Eva nos fue devuelta en María su maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva, para que donde abundó el pecado sobreabunde tu misericordia por Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y santos, cantamos el himno de tu gloria. Esto que pasa en cada celebración es lo que te invito a que vivas en Navidad. Para nosotros es imposible transformar el pan en otra cosa o el vino en otra cosa, es imposible. Para Dios no es imposible quedarse con nosotros porque así nos lo pidió Jesús, así Él quiso hacerlo. ¿Qué hace la fe? nos ayuda a descubrir que aquí se da una transformación. No es tan difícil, no es un esfuerzo que hay que hacer, porque si haces esfuerzo no es fe, eso es razonamiento. La fe es algo que Dios nos regala y que uno confía, se entrega, y entonces nosotros creemos que aquí Dios hace lo que para nosotros no es posible, pero para Él sí. Bueno, si podés vivir con fe esto, podés vivir la Navidad con fe a pesar de todas las circunstancias. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, Ven, Señor Jesús. Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge Eduardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, con su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La fe nos hace mirar las cosas de otra manera, la fe nos hace sentir pero también la fe nos hace decir esto que nos enseñó Jesús, hágase tu voluntad, porque uno confía que la voluntad del Padre es lo mejor, aunque yo no lo entienda, aunque no lo entendamos, aunque nuestra cabeza no pueda comprender cuál es la voluntad de Dios, porque somos muy chiquitos y la voluntad de Dios es histórica. Bueno, Lleguemos a fin de año diciéndole a Dios de corazón, hágase tu voluntad y que eso nosotros lo podamos vivir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, danos la paz, para que, ayudados por tu amor y tu misericordia, vivamos libres de todo pecado, de todo mal, mientras aguardamos con gozo, con esperanza, la venida gloriosa y definitiva de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu pueblo. Y conforme a tu palabra, regalanos el don de la paz, y de la unidad. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
Que la paz esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Con, la, con el corazón, con la imaginación. Si podés en casa, hacerlo así físicamente. Démonos la paz y si no lo hacemos así, deseándolo con el corazón. Tomémonos unos segundos para desear la paz. Este es Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Este es el Dios que viene a nuestra vida para cambiarla, para hacer nuevas todas las cosas. Felices los que creemos en Él y compartimos esta cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. abierto a la obra del Señor es el mundo que lucha por la libertad reclama justicia y busca la verdad dice el profeta al pueblo de Israel de Madre Virgen 
Oremos. Después de recibir el anticipo de nuestra redención eterna, te rogamos, Dios Todopoderoso, que cuanto más se acerca el alegre día de la salvación, tanto más se acreciente nuestro fervor para celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Un aviso de, de cómo vamos a celebrar la Navidad aquí en el santuario. Eh, como eh, no podemos hacerlo naturalmente con el templo aquí, todos aquí en el templo, los invitamos todos el 24 de la noche, eh, los que están aquí en Luján, a, a venir a celebrar una misa en la plaza, eh, con, con el altar ahí en la plaza y todos juntos, eh, tráiganse una sillita, ten, teniendo en cuenta el distanciamiento social y, y el barbijo, por supuesto, pero celebraremos la Navidad juntos, 24 a las, a las 20 horas, aquí en la plaza. Y el 25 haremos un poco las misas como el, el domingo, como estamos acostumbrados en el, en el domingo. Así que eh, viviremos todos juntos esta Navidad de este modo tan particular. Desde ya, eh, junto con todos los padres del santuario, eh, le pedimos al Señor que le regale a ustedes esta presencia de Jesús, que nazca en el corazón de ustedes y de todas sus familias. Tenemos la alegría en, en esta casa de la presencia de la Virgen, la presencia de María de Luján, lo que leímos en el Evangelio, esta joven lo vivió y cada vez que nosotros venimos a esta casa experimentamos esa donación de la Virgen. Nosotros los creyentes no vemos una imagen solamente de terracota, vemos Aquí mucho vemos el misterio de Dios que hace alianza con el ser humano que transforma a una jovencita para decir que sí y cambia todo. Y de hecho lo experimentamos, ¿no? Eh, por suerte ya hay personas que vienen a visitarla, la Virgen, y uno las ve rezando y cada persona que viene a rezar frente a ella uno no puede dejar de pensar que ahí está pasando lo que pasaba en la casa de Nazaret, ¿no? en su casa. Ahí está Dios hablando. Eso es la fe. No por algo Jesús le decía a sus discípulos, miren, la, la fe no es una cuestión de cantidad, porque si tenés un, la fe de un granito de mostaza, cambia todo. Metafóricamente decía, si le decís a la montaña que, que se, la montaña se mueve, como diciendo, la fe te hace ver que lo que no es posible, humanamente hablando, lo es para Dios. Pidémosle a la Virgen que nos haga llegar a la Navidad como ella, ahí en su aldea de Nazaret. Vamos a mirarla a ella y vamos a pedirle. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, Virgen querida, que nos regales el corazón tuyo para poder decirle que sí a Dios y que Él nos transforme y haga nuevas todas las cosas. Ponemos la vida del mundo en tus manos, Madre. Ponemos la vida de nuestra patria en tus manos. La vida de los enfermos, de los más pobres, de los más frágiles. Todo lo ponemos en tus manos de madre. Nuestra Señora de Luján. Ruega por nosotros. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Les deseo que en estos días 
semana corta, estos tres días, lunes, martes, miércoles, actives la fe, la hagas viva. Así llegas a la noche buena y además de cenar y te das cuenta que está Dios. Y si está Dios, no hay nada que temer. Que el Señor nos regale esa fe y nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado que el Señor es Dios con nosotros. Vayámonos en paz. Demos gracias a Dios. Y que tengas una muy buena semana. Nos retiramos animados por la compañía de María y la llegada de la Navidad. Thank you.